Paul Coelho, světoznámý spisovatel řady bestsellerů, se nebrání tomu, že jeho knihy jsou zpřístupňovány zdarma na internetu. On ví, že touto volnou dostupností jeho děl se zvyšuje čtenost jeho děl, zvyšuje se, zvětšuje se čtenářská obec a v konečném důsledku se zvyšují i zisky z prodeje jeho knih. Když takto může postupovat autor z tvůčí sféry, proč by takto nemohly postupovat také věci, u kterých navíc nejde o autorský honorář, ale spíše o šíření vědeckého poznání formou vědecké komunikace? V komerčním sektoru se takovému triku říká marketingový. V případě akademické nebo vědecké sféry jde o volné zpřístupňování vědecké literatury neboli o open access. Než si přesně řekneme, co to znamená open access, je důležité vědět, jak funguje vědecká komunikace, jak jsou vědecké výsledky komunikovány. Musíme vědět, kdo vstupuje do vědecké komunikace, musíme vědět, co předchází tomu, než je vydán vědecký článek nebo odborná kniha a musíme také vědět, jak, jsou, jak je celý ten proces financován. Model vědecké komunikace může vypadat následovně. Na začátku stojí vědec, který má nápad na svůj výzkum, pak přichází do hry poskytovatel, který zajistí finance pro financování výzkumu. Následně proběhne samotný výzkum ve vědecké ústavu nebo na univerzitě. Z tohoto výzkumu pak je důležité publikovat výsledky. S publikováním pomůže vydavatel, a vydané výsledky, vydané články, vědecké publikace jsou zpřístupňovány prostřednictvím knihoven, které zajišťují přístup do elektronických informačních zdrojů. Tím vědci a vědecké týmy mají přístup k informacím, které potřebují pro další svůj výzkum a tím se nám celý kruh ozavírá. Možná si říkáte, kde je problém, když kruh vědecké komunikace máme tak pěkně uzavřený. Problém vzniká v tom, že poskytovatel, například Grantová agentura České republiky nebo Evropská komise, financuje samotný výzkum na jedné straně a potom znovu musí financovat knihovny a musí zafinancovat přístup do elektronických informačních zdrojů. Problém nastává také na straně vydavatelů, kteří neustále zvyšují ceny za elektronické informační zdroje. Přičemž bychom logicky očekávali, že v dnešní elektronickém, digitální době by ceny měly klesat. Peter Sabr ve své knize o otevřeném přístupu upozorňuje, že někteří vydavatelé mají až 30% zisky, takové nemají například ani některé telekomunikační firmy. Vysoké ceny předplatného časopisu jsou překážkou v přístupu k informacím. Cenové bariéry se nám tak stává bariéra informační a zároveň v podstatě i bariéra etická. Neboť si musíme uvědomit, že autoři poskytují své články vydavatelům zdarma a zdarma také provádějí recenzní řízení a zároveň z pravidla přenechávají vydavatelům i svá autorská práva. Vzniká nepoměr mezi výdají z veřejných rozpočtů na nákup zdrojů a na výzkum a zisky, které vydavatelé generují. V době tištěných médií bychom mohli mluvit o rovnováze, ale s nástupem internetu se situace radikálně mění. A jak? V kognitivních vědách je nástup internetu označován jako čtvrtá komunikační revoluce. Tou první byla řeč, která umožnila lidstvu myslet v abstraktních pojmech, Tou druhou bylo písmo, které dovolilo zaznamenat toto abstraktní myšlení a uchovávat ho v čase. Třetí revolucí byl vynález knih tisku, který přinesl demokratizaci v přístupu k informacím a rychlejší šíření informací. Čtvrtou revolucí byl internet, který umožňuje online komunikaci, umožňuje znovu využívání informací a umožňuje interaktivní komunikaci v reálném čase. S nástupem internetu, který umožňuje online přístup k informacím, se obchodní modely vydávání stávají nepřirozeně silnými. Dříve vyrovnané postavení knihoven vědců a vydavatelů se mění, vydavatelé získávají monopolní postavení a toto monopolní postavení představuje určitou chybu v systému. 
A dle teorie systému, pokud je chyba neodstranitelná, pak se nemáme snažit o odstranění samotné chyby, ale o změnu celého systému. Ve vědecké komunikaci se touto změnou stává Open Access. Další motivace pro změnu je zakotvená v samotné vědecké práci. Vědecké objevy nemůžeme předpokládat, nelze je předvídat. Objevy jsou často souhrou náhod nebo kombinací nečekaných souvislostí. A pokud je přístup omezený, přístup k informacím, které jsou pro vědecké poznání důležité, můžou potom omezovat také tvořivost, objevování a vynalézavost. Proč ještě nedošlo k úplnému přechodu na model otevřeného přístupu? Dalo by se říct, že se jedná o sociokulturní změnu, která musí proběhnout v hlavách všech zainteresovaných. A tato změna je tedy velice složitá. Můžeme říct, že největší překážkou je v podstatě setrvačnost, s jakou je vydávána vědecká literatura, setrvačnost, s jakou všichni aktéři k vědeckému publikování přistupují. Se setrvačností souvisí i to, jakým způsobem je přistupováno k autorským právům. Na jedné straně vydavatelé neustále trvají na tom, aby autoři vydavatelům přenechávali svá autorská práva. Na druhé straně autoři si neuvědomují, jaká jsou jejich autorská práva a jakým způsobem mohou nakládat se svým dílem. Se setrvačností souvisí také to, ne, ta neochota přizpůsobovat se novým trendům a v neposlední řadě je určitou překážkou to, jakým způsobem je hodnocen vědecký výkon pracovníka a jeho pracoviště. Problém je v tom, že vědecký výkon je hodnocen především z kvantitativního hlediska. Co je tedy Open Access? Existují tři základní deklarace, které definují nebo vymezují otevřený přístup. Je to Budapešská iniciativa, prohlášení z Betesdy a Berlínská deklarace o otevřeném přístupu. Tyto deklarace je nutné zmínit především proto, že principy, které přinesly a představily, jsou ještě do dnešní doby revoluční, neboť Open Access je stále alternativou, nikoliv normou pro vědeckou komunikaci. Budapeštská iniciativa o otevřeném přístupu z roku 2002 nám říká, stará tradice se potkala s novou technologií, aby umožnili bezprecedentní veřejné blaho. Stará tradice představuje ochotu vědců publikovat bez nároku na odměnu. Nová technologie je internet a veřejné blaho představuje celosvětovou distribuci vědeckých výsledků bez omezení přístupu pro kohokoliv, pro vědce, studenty, akademické pracovníky, veřejnost a pro všechny ostatní zájemce. Berlínská deklarace doplňuje, že Open se znamená svobodné, neodvolatelné, celosvětové právo na přístup a licenci ke kopírování, užití, distribuci, přeměně a zobrazování práce veřejně a k tvorbě a distribuci odvozených děl na jakémkoliv digitálním médiu z oprávněných důvodů. Budapešská iniciativa definuje dvě základní komplementární cesty realizace otevřeného přístupu. Těmito cestami je tzv. zlatá a zelená cesta. Zelená cesta neboli cesta autoarchivace představuje jednu z možností, jak realizovat otevřený přístup a znamená to, že vědec vydá svůj článek v časopise podle své volby a zároveň zajistí přístup k tomuto článku tím, že článek uloží do otevřeného repozitáře. Výhoda zelené cesty spočívá v tom, že uchovává tradiční model publikování. To znamená, že vědec si může zvolit časopis, v němž chce publikovat. A zároveň náklady na provoz repozitáře jsou relativně nízké. Nevýhodou zelené cesty může být to, že pokud se vědec rozhodne pro autoarchivaci, pak se může setkat s negativním postojem vydavatelů právě k této cestě, a to v otázkách autorskoprávních. Další nevýhodou může být neochota samotných vědců, kteří autoarchivaci mohou považovat za časově náročnou. Zlatá cesta je cesta publikování v otevřených časopisech, kdy přístup k článku zajišťuje samotný vydavatel. V případě tohoto způsobu otevřeného přístupu jde o změnu celého obchodního modelu. Za přístup neplatí čtenář formou předplatného, ale autor prostřednictvím publikačních poplatků, tzv. APC, Article Processing Charge. 
Za výhodu zlaté cesty můžeme považovat to, že o otevřené zpřístupňování se stará vydavatel. Pro autora nevzniká starost z autoarchivací svého článku v otevřeném repozitáři. Za nevýhodu Zlaté cesty v současné době můžeme považovat to, že zatím dochází ke zdvojování financování přístupu k vědeckým informacím. Jde o to, že instituce stále platí předplatné do časopisu, které vědci potřebují ke svému výzkumu. Na druhé straně jsou vydávány i finanční prostředky na zaplacení publikačních poplatků v, při publikování v otevřených časopisech. A tato nevýhoda by byla odstraněna ve chvíli, kdyby všichni vydavatelé přešli na Gold Open Access. Pojďme se nyní ukázat jeden konkrétní příklad zelené cesty ze zahraničí. Jejím mandatorní politika Belgické univerzity v Lutychu, která jim zaměstnancům přikazuje ukládat výsledky vědy a výzkumu do jejich institucionálního repozitáře Orby. V podstatě funguje tak, že to, co není uloženo, není ani hodnoceno. Open Access je zde pouze na bázi dobrovolnosti, respektive vychází z podmínek daných vydavateli. Příkladem Zlaté cesty může být otevřený časopis Plus One, který vydává společnost Public Library of Science. Je to časopis, kde autoři platí publikační poplatek, který se pohybuje okolo 1300 dolarů. Zároveň autorům jsou ponechána autorská práva, získávají licenci Creative Commons. A je to časopis, který, což je důležité, získal v poměrně krátké době Impact Factor. Hledáte-li otevřený časopis z konkrétního oboru či tématu, výborným nástrojem je Directory of Open Access Journals. Mapa Repository 66 ukazuje celosvětovou síť repozitářů, které zpřístupní vědecké články v režimu Open Access. Repozitáře můžeme dělit na institucionální, oborové, multioborové, anebo repozitáře poskytovatelů financí. Příkladem repozitáře z českého prostředí je například digitální knihovna Univerzity Pardubice anebo institucionální repozitář Akademie věd České republiky. Z zahraničí je to například institucionální repozitář CERNu, oborový repozitář Archive, Orby, anebo PubMed Central, který je repozitářem poskytovatele financí v Americe. Je potřeba říct, že otevřený přístup není nástroj sám pro sebe. Nejde ani o boj s vydavateli. Jde opravdu o to, jak využít potenciálu internetu, to, co internet nabízí pro vědeckou komunikaci, pro její zrychlení a pro daleko větší akceleraci vědeckého výzkumu. Jak už bylo řečeno, Open Access nabízí řadu přínosů. Pro společnost je to především urychlení vědy a výzkumu, akcelerace inovací a využití výsledků vědy a výzkumu v průmyslu, lékařství, obecně v praxi. Výhodou pro vědce je vyšší vědětelnost jejich práce, projektů, oborů, instituce a následně také možnost vyšší citovanosti, zvýšení prestiže. Open Access navíc také umožňuje okamžitou zpětnou vazbu a také urychlení řešení problémů. Také umožňuje odhalení podvodů či plagiátů. Pro studenty otevřený přístup přináší především snadný přístup ke kvalitním vědeckým informacím. To je důležité pro mladé vědce, doktorandy, anebo také pro studenty z rozvojových zemí. Zároveň Open Access naplňuje charakteristiky, které jsou pro dnešní mladou generaci v komunikaci běžné. Je to především otevřenost, dostupnost a sdílení. Jak změnit pravidla hry? O změnu se může pokusit opravdu každý. Vědec tím, že si vybere časopis, který mu umožní autoarchivaci jeho článků v otevřeném repozitáři. Výzkumná organizace se do Open Access může zapojit například tím, že zavede mandatorní zelenou politiku, podpoří finan finančně Gold Publishing, anebo že do výsledků hodnocení zohlední také to, zda jsou výsledky publikovány otevřeně. Knihovna tím, že bude šířit o světu o otevřeném přístupu, že se zapojí do celosvětové propagační akce Open Access Week, a třeba tím, že vybuduje a bude zpravovat otevřený repozitář. Studenti se do Open Access mohou zapojit například tím, že budou volat po otevřenosti vědy, po otevřeném vzdělávání. Poskytovatel tím, že podpoří jen výzkum, jehož výsledky budou zpřístupňovány v otevřeném přístupu. A i veřejnost se může zapojit například tím, že bude na vládu a financovatele tlačit tak, aby věda začala být transparentní. Pojďme si představit, že myšlenky všech deklarací otevřeného přístupu jsou naplno realizovány, že vědecká literatura bude online volně dostupná. Zkusme jako Paolo Kelly změnit způsob svého myšlení a podporujme otevřenost jako výchozí nastavení. 
Můžeme tak učinit například tím, že vyjádříme kladný postoj v rámci týdne otevřeného přístupu, tzv. Open Access Week, který se bude pořádat 21. až 27. října 2013. Sledujte aktivity neformální skupiny otevřeného přístupu při Asociaci knihoven vysokých škol České republiky.